You ready, boys? Let's do it. Hindi lamang sa concert stage yung eksena ang Pinoy rock icon na si Pepe Smith, kundi maging sa silver screen. Rock and roll. Taong 2014 ang makabilang siya sa indie film na Above the Clouds. 2016 naman naging bida rin siya sa pelikulang Singing in Graveyards na ipinalabas pa sa Venice International Film Fest sa bansang Italy. Samantala, sa isa sa mga huling music event ni Pepe ay nakasama niya ang legendary artist na si RJ Jacinto. I want to be with Pepe kasi hindi ko alam kung ganun patatagal eh. No? So kinasal ko yung mga ibang ano, commitment ko. Nandun ako kay Pepe. Tumukumanta kami ng himig natin. So talaga na nakakalungkot pero nakakaawa na rin ng bandang huli. Eh. Dahil ano eh, hindi eh, na siya makakanta masyado. At ang huling performance niya kasama si Mike Hanopol noong Desyembre. Kamusta ho siya? At that time kasi hindi na, siya, hindi na nga siya nakakakanta, hindi na nakasalita. No? So ang nangyari, umupo na lang siya sa likod. Kaya siya naupo dahil walang strap, kaya naupo na lang siya sa likod. <laughs> Pumanaw man ang isa sa mga haligi ng Pinoy rock music, hindi naman mabubura ang kanyang impluensya at iniwang mga alaala. Ang bandang Asin, gumawa pa ng isang tribute song para kay Pepe. Salamat ako sa kanya, kay Pepe, kay Ops, salute, sir. Pinanganak niya yung Pinoy Rock eh. See you in after life. Happy trip. Hindi ah. ayong langit ka na. Si Pepe, hindi talaga patay in terms of uh, cultural energy. Nandiyan na yung espiritu niya, nandiyan na sa atin yan. Hindi na talaga mabubura sa isip ng tao si Pepe Smith. Rocking roll sa buong mundo. Rocking roll sa buong mundo. Rocking roll sa buong mundo. At maski hindi na natin maririnig muli ang himig ni Pepe Smith sa naging kontribusyon niya sa industriya ng musika, ang kanyang himig, mananatiling himig natin. Sa tingin nyo, ano pong aral ng tunay na buhay ni Pepe Smith? His life is a rock and roll. Why make it hard? Diba? Just take it easy. 